欢迎来到 n o y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。如果杨子该有危机感了，迪丽热巴转型成功，九十花格局要变。在杨幂、赵丽颖等一众八十五花陆续转战电影圈和完成转型后，以杨子、迪丽热巴等为首的九十花们，无疑就是电视剧圈里的中流砥柱。不仅在资源上掌握着主动。而且作品成绩也绝对是后起之秀的九十五花们所不可比拟的。在过去的很长一段时间里，迪丽热巴一直都是绝对的流量 top， 个人的商务和流量属性可以说是同期女演员中最为出色的。杨子则是凭借着演一部火一部的强势表现，成为了绝对的扛剧女王，在作品硬成绩方面。已然是没有对手的存在，而李沁、白鹿和陈都灵三位，则是以足够的数量和出色的个人表现，成为了这几年上升势头最为迅猛的九十花。特别是李沁，更是一连三部剧都上星央视，个人的影响力得到了巨大提升。至于余下的鞠婧祎、古力娜扎，则是一个深耕古偶和仙偶。一个以颜值取胜，也都在各自舒适圈中的稳步发展。但伴随着迪丽热巴这两年逐渐跳出古装、现偶舒适圈，并且接连挑战政法题材和刑侦题材后，逐步的完成了转型后，整个九十花的格局无疑是要迎来巨变了。特别是目前身处九十花 top 的杨子，真的该有点危机感了。毕竟。虽然迪丽热巴诸如公诉的成绩并不算太过优秀，但在角色类型、演技等方面都有突破的迪丽热巴，已然是进一步拓宽了自己的戏路，也是为后续转战其他更有深度的作品打下了坚实的基础。在近期发布了全新预告的《利剑玫瑰》中，迪丽热巴热巴首度出演女警的情况下，一身干练的制服。以及举止神情都与角色展现出了足够的适配度和代入感，并且在相关剧情里，迪丽热巴对于人物的表达和呈现也要更具力量感和张力，可以说是在演技上再度迎来了非常大的突破。在这样的情况下，迪丽热巴无疑是非常有望在已经是流量担当之余，还能在作品和演技方面。成为同期小花中的翘楚，这对于主要的竞争对手杨子而言，无疑会是一次非常大的挑战。要知道，杨子这几年虽然主演的《长相思》《沉香如屑》等作品都成为了爆款剧，年初的一部《成欢记》也取得了不俗的成绩，个人的表现也都十分的出色，但却始终没能跳出自己的古装和现偶舒适圈。角色和作品类型也逐渐趋于单一。参照赵丽颖、刘亦菲等八十五后的前辈，纷纷都在三十五岁左右的时候逐步开始转型。目前已经三十一岁的杨子，无疑也将马上面临着状态和转型的危机。毕竟年龄从来都是女演员最大的威胁，如果能提前为后续转型打下基础。显然对杨子的发展会是一个巨大的助力。好在杨子或已经意识到了这个问题，在古偶剧《国色芳华》之后，杨子就将参演正午阳光的新剧《生命树》，作为一部扶贫题材的作品，并且有着李雪、高满堂等豪华主创班底坐镇下，杨子一旦个人表现出色，无疑也将完成自我转型。进一步提升自己的影响力，而以杨子目前的热度和人气，若也能完成转型的话，那他与迪丽热巴究竟谁是九十花全方位的 top， 显然就还有着非常多的不确定性了。对此，大家是怎么看呢？欢迎私信留言，我们一起交流。
，萧启清壤在饮热议，迪丽热巴战损装惊艳，陈兴旭表现远超预期。在经过了数月的紧张拍摄，由迪丽热巴和陈兴旭等主演的都市奇幻剧《萧启清壤》在近日正式发布了首组剧照，其中战损装下的迪丽热巴以及与陈兴旭同框下般配无比的状态。也是再度引发了网友们的热议。电视剧《萧启清壤》改编自韦瑜的同名小说，是一部有着对立身份下的男女主如何化解两足恩怨，最终收获唯美爱情，以及还世间平和的都市奇幻剧。整部剧有着非常新颖的剧情切入口，多元素融合下，整体的看点也是非常的充足。出演剧中女主的迪丽热巴是《九十花》中的佼佼者，既有着非常甜美出众的颜值，演技也是可圈可点。这几年虽然主演的作品成绩一般，但个人的表现以及自带的流量属性，依旧是得到了各方的认可和喜爱。在此番首发的剧照中，迪丽热巴也是有着两套造型，其中扎着马尾。一身格斗装扮的战损装，可谓是又美又飒。看多了迪丽热巴甜美的一面，这样有突破性的风格，无疑是让人十分的惊艳。而担当剧中男主的程兴旭，同样也是时下最具人气的小生之一。伴随着在各类型剧集中的打磨升级，程兴旭已然成为了一个兼具颜值演技的实力派。特别是在合作李兰迪出演了《星落凝成堂》后，程兴旭更是迎来了新的人气高峰。在剧照中，程兴旭也是一改此前路透中的邋遢，白色 T 恤搭配黑色外套的造型，可以说是型男范十足。不仅帅出了全新的高度，而且在与角色的适配度和代入感上，也是远超此前的预期。整体的表现非常鹅出色。虽然此番并未发布双人合照，但迪丽热巴和程兴旭在此前种种的拍摄路透中，就已经展现出了非常高的 CP 感。整体的般配度以及甜度，也是让人无比期待两人在正片中的表现。而在剧中担当女二号的张丽，也是我们非常熟悉的女演员。有着非常强的综合实力。这次在《萧启清壤》中与迪丽热巴同款的长发造型，同样也是美出了新高度。根据相关剧情设定，张丽在剧中将与迪丽热巴有着诸多对手戏，这无疑也将会成为又一大看点。除此以外，配角中的张艺驰、田小杰、董畅、苏欣、严卓玲。梁颂晴以及潘美叶等，同样也都是非常有实力的演员。通过剧照，我们也是能看出，每一位都与角色展现出了绝对出色的适配度，整体的代入感也是相当的出色。毫无疑问，以《萧启清壤》此番发布的剧照来看，整部剧有着非常精美的服化道。每一个演员的造型也是与角色保持着非常高的还原性，再加上小河神的制作团队坐镇，整部剧已然是具备了成为同题材天花板的实力。按照目前的进度，《萧启清壤》的拍摄已经进入到了尾声，一切顺利的话，剧集或有望在明年的暑期档前后上线。届时以迪丽热巴。程兴旭的人气和抗拒能力，再加上奇幻题材所带来的吸引力，《萧启清壤》无疑将有着极其出色的播出前景。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。